Hola y bienvenido a mi curso de inglés. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 15 años de experiencia en la enseñanza de inglés a hispanoparlantes. Hoy vamos a empezar con la primera clase del primer nivel, que es el nivel, nivel A1, es un nivel para principiantes. Si sí se puede aprender el inglés usando este curso, solo tienes que seguir los videos. Estás seguro que has entendido todos los temas y vocabulario y aprendido todas las frases de cada clase antes que avances a la próxima clase. Cada clase va a demorar alrededor de una hora. Y tres, es necesario tener la motivación. Ok, vamos a empezar con la primera clase del primer nivel. Bueno, antes que empezamos, vamos a ver los temas de la primera clase. Vamos a ver hoy los saludos o greetings en inglés. Vamos a ver algunas frases útiles o useful phrases. Vamos a ver los países, cómo pronunciar tu país en inglés. Y vamos a practicar algunas conversaciones. Después vamos a hacer algunos ejercicios para ver si han aprendido los temas anteriores. La próxima es el alfabet o el abecedario. Y después vamos con algo de gramática, es el verbo be en el presente simple y los pronombres personales en inglés. Después, más práctica para ver si han aprendido los temas anteriores. Vamos a seguir con los días de la semana, los números 1 a 20 y alguno de vocabulario, lugares y edificios. Y vamos a terminar, ¿cómo se dice adiós en inglés? Bueno, vamos a empezar la primera clase. Vamos a empezar con algo muy fácil que es los saludos. Los saludos en inglés. En inglés, saludos es greetings. Greetings. Aquí tenemos en la pantalla, se puede ver tres saludos formales y abajo dos saludos informales. En inglés se llama formal greetings and informal greetings. Vamos a ver primero la traducción del español al inglés de los Saludos. Primero que tenemos es buenos días. En inglés se dice good morning. Después tenemos buenas tardes. En inglés se dice good afternoon. Y tenemos aquí buenas noches. Y en inglés se dice good evening. Ok. Abajo tenemos dos en inglés, dos informales o two informal greetings. Tenemos hello and hi. Son más o menos iguales. Supongo que hello es un poquito más formal que hi, pero realmente no hay mucha diferencia. Personalmente yo prefiero decir hi porque es más fácil. Voy primero, voy a decir todas esas frases en inglés y solo quiero que ustedes escuchen mi pronunciación de esos saludos o greetings in English, in greetings in English. Solo escuchen. Good morning, good afternoon, good evening. Hello, hi. Good morning, good afternoon, good evening. Hello, hi. Okay. Esta vez voy a decirlos de nuevo, pero quiero que ustedes repiten después de mí. En inglés se dice repeat after me. So, good morning. 
Good afternoon. Good evening. Hello. Hi. Otra vez. Say this in English. One more time. One more time is otra vez. Repeat. Repeat is repite in English. Repeat after me. Good morning. Good afternoon. Good evening. Hello. Hi. Okay, muy bien. In English, no se dice muy bien, se dice very good. Ahora, para seguir vamos a ver algunas frases útiles, frases útiles que podemos usar cuando encontramos una persona por la primera vez. Y esas frases útiles van juntos realmente con los saludos que vimos anteriormente. Aquí tenemos frases útiles, ves en la pantalla, frases útiles. Aquí tenemos como antes el español y el otro lado tenemos en el inglés. Vamos a ver primero la traducción de cada de las frases aquí. La primera es, ¿cuál es tu nombre? En, en inglés es, what's your name? What's your name? La próxima, soy Richard. Soy Richard. I'm Richard. I'm Richard en inglés. Mi nombre es Richard. Es en inglés, my name's Richard. Mucho gusto, Richard. En inglés es, nice to meet you, Richard. De donde eres? Where are you from? Where are you from? Es una pregunta, es a question. Soy de Inglaterra. I'm from England. Ok. En, en, en un momento vamos a practicar la pronunciación de esas frases, pero primero quiero que ustedes fijen una cosa muy importante que aquí abajo vemos contractions, contractions, contracciones. Y quiero hablar un poquito de este porque es un tema que es muy importante y quiero que aprendan bueno desde el principio. En inglés a veces hay ciertas palabras que juntamos. Uh, aquí vemos en la primera pregunta, what's your name? Vemos que... What's, realmente aquí vemos es dos palabras, what is, en español es que es, pero en inglés juntamos las dos palabras y decimos what's your name, what's your name. Nadie te va a decir what is your name. Bueno, en ciertos casos sí, pero generalmente en conversaciones normales van a decir what's your name, no what is your name. What's your name es la pronunciación. Y es muy bueno si aprenden este desde el principio, porque si no lo aprendes desde el principio, más adelante va a estar más complicado a cambiar. Otra es en el segundo, I'm Richard, soy Richard, en español I'm Richard, es dos palabras, es I am. Es una contracción, cuando hablamos decimos I'm. And en la pregunta, my, o en la frase, my name's Richard, vemos que names is, name is, name is. Ok, Vamos, primero voy a hacer como antes, voy a decir todas las frases de nuevo en inglés y quiero que ustedes solo escuchen como digo yo, y después voy a hacerlos, decirlos más lento para que ustedes puedan intentar copiar la pronunciación. Vamos a empezar. What's your name? I'm Richard. 
My name's Richard. Nice to meet you, Richard. Where are you from? I'm from England. Una vez más, remember, or otra vez in inglés is one more time. What's your name? I'm Richard. My name's Richard. Nice to meet you, Richard. Where are you from? I'm from England. Okay, muy bien in English. Remember, it's very good, very good. Ahora, voy a decir los más lento. Quiero que ustedes repiten las frases. What's your name? I'm Richard. Aquí se puede usar tu propio nombre, obviamente. I'm Richard. My name's Richard. Nice to meet you, Richard. Where are you from? I'm from England. Okay, one more time. Repeat after me. What's your name? I'm Richard. My name's Richard. Nice to meet you, Richard. Where are you from? I'm from England. Okay, very good. Antes que seguimos, vamos a ver cómo se pronuncia las, las nombres de los países en inglés. Países en inglés es countries, countries. Y aquí tengo la mayoría de los países donde hablan español. Y vamos a practicar la pronunciación de esos nombres o esos países, these countries, para que ustedes puedan decir bien, pronunciar bien tu país en inglés. Aquí vemos que tengo un parte de la palabra en rojo. Eso cuando hay más que un sílabo en la palabra, lo he puesto la parte que tiene el acento. En inglés se llama stress. El acento es la parte que haces más fuerte. He puesto en rojo para que tal vez te ayude para escuchar la pronunciación. Ok. Repeat after me. Mexico. Colombia. The United States. Argentina. Spain. Peru. Venezuela. Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, Uruguay, Paraguay, England, France, Germany, Japan, China. Y podemos ver que casi todos los países son, son casi iguales en inglés, como se escribe. 
La única que realmente es diferente es uh, Germany, porque Germany en inglés, en español es Alemania, Alemania. Los demás son casi igual, solo se cambia la pronunciación. Uh, Fija también que en the United States usamos la palabra the, the, the pronunciation is the, the es en español el, la, los o las. Y vamos a ver más de ese tema más adelante en el curso. Bueno, vamos a seguir con la primera clase del primer nivel. Hey, hasta ahora hemos visto los saludos. Good, good morning, good afternoon, good evening. Hey, hemos visto algunas frases como Nice to meet you, where are you from? Algunas preguntas. Y hemos visto cómo pronunciar los países. México, Chile, Cuba, Argentina. Ahora, vamos a usar toda esa información o todas esas frases que hemos aprendido hasta ahora para practicar algunas pequeñas conversaciones en inglés. Aquí en la pantalla vemos dos pequeñas conversaciones y también tenemos aquí las contracciones que vimos antes porque cuando hablamos queremos usar esos. No tienes que preocupar tanto ahorita de la gramática de eso. Vamos a ver eso más adelante. Ahorita solamente estamos practicando cómo pronunciar y cómo hablar. Primero voy a leer las conversaciones. Voy a leer esta conversación aquí. Abajo. Este... Tiene los dos personas, persona A y persona B. Pero para empezar voy a leer y quiero que solo ustedes escuchen. Otra vez, son frases que hemos visto. Y quiero, pero que quiero que ven, ven otra vez cómo se, se, se pronuncia esas, cómo se pronuncia esas frases. Hi, I'm Richard. I'm Jorge. Nice to meet you, Richard. Nice to meet you too, Jorge. Where are you from? I'm from Mexico. Fija aquí la palabra too. Nice to meet you too. Tú en, en, en español es también. Mucho gusto también. Esta vez voy a leer las dos partes de la conversación. La parte de la A y de la B. Y quiero que ustedes repiten. Repeat after me. Hi, I'm Richard. What's your name? I'm Jorge. Nice to meet you, Richard. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Mexico. Ok, ahora, lo que quiero hacer ahora es que vamos a practicar la conversación. Yo soy el A y ustedes son el, el B. Yo lo voy a decir a este lado de la conversación y ustedes esas dos frases aquí. Hi, I'm Richard. What's your name? Nice to meet you too, Jorge. Where are you from? Okay, very good. Recuerdas que very good en español es muy bien. Uh, aquí recuerdas también que vimos, aquí es México, pero vimos anteriormente tu país, cómo pronunciar tu país en inglés y obviamente puedes usar tu propio país ahí. Ok, ahora, 
Vamos a seguir este vez. Yo soy el B. Yo voy a hacer este lado y ustedes el A. Entonces, ustedes tienen que empe empezar con el A. Hi, I'm Jorge o I'm Pedro. Empiezo ahorita. I'm Richard. Nice to meet you, Jorge. I'm from England. Ok, very good. Vamos a ver ahorita la otra conversación que tenemos a este lado. Uh, es una conversación parecida. Pero si fijas aquí, dice en cambio, good morning, y aquí en la otra dijo hi. Esta es una conversación un poco más formal. Recuerdas que antes vimos los saludos en inglés, los saludos formales e informales. Recuerdas que hi es un salido informal y este es un salido formal, como buenos días. Vamos a hacer lo mismo. Primero voy a leer los dos lados de la conversación. Después voy a leer los más lento para ustedes pueden repetirlas. Y después vamos a practicar la conversación. So, primero, escucho solo la pronunci mi pronunciación. Good morning. My name's Richard. Nice to meet you, Richard. I'm Javier. Nice to meet you too. Where are you from, Javier? I'm from Argentina. La única diferencia aquí realmente es estamos usando good morning en cambio de hi. Y mm, my name's Richard en cambio de I'm Richard. Otra vez. Esta vez voy a leer lo más lento. Y ustedes repiten las dos lados, el A y el B. Good morning, my name's Richard. Nice to meet you, Richard. I'm Javier. Nice to meet you too. Where are you from, Javier? I'm from Argentina. Ok, muy bien. Como antes, ahora yo soy el A y ustedes son el B. Usan sus propios nombres y sus propios países. Good morning, my name's Richard. Nice to meet you too. Where are you from? Very good. Very good. Okay. Ahora lo mismo, pero yo soy el B y ustedes son el A. Ustedes empiezan. Nice to meet you, Javier. I'm Richard. I'm from England. Muy bien. Very good. Very good. Okay. Hemos visto los saludos en inglés. Good morning, good afternoon, good evening. Hemos visto algunas frases útiles en inglés como I'm from England. Y preguntas como where are you from, de dónde eres. Hemos visto los nombres de los países o algunos de los países, countries en inglés. Countries, se dice en inglés. 
uh, y hemos visto, hemos practicado, perdón, algunas conversaciones, pequeñas conversaciones usando esas frases. Ahorita es el tiempo para una prueba, una prueba a ver qué he aprendido hasta ahora. Aquí tenemos las preguntas que yo pregunto. How do you say that in English? How do you say that in English? How do you say that in English? En español es, ¿cómo se dice eso en inglés? Y aquí quiero que traducen las frases. Aquí la primera es, ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta es, what's your name? What's your name? La próxima pregunta. Buenos días. ¿Cómo se dice en inglés? How do you say buenos días in English? How do you say buenos días in English? ¿Cómo se dice buenos días en inglés? Y es muy fácil. Espero que todos tienen correcto. La respuesta es good morning. Buenos días en inglés is good morning. Next question. Next question is la próxima pregunta. En inglés se dice next question. Next question. ¿Cómo se dice en inglés buenas tardes? How do you say buenas tardes en inglés? Very easy. Very easy is muy fácil. La respuesta es good afternoon. Good afternoon. Next question. How do you say buenas noches in English? In English. How do you say buenas noches in English? Very easy. Good evening. In English, buenas noches is good evening. Next question. How do you say de donde eres en inglés or in English I should say estoy hablando Spanglish how do you say de donde eres in English it's a question and the answer is where are you from where are you from is de donde eres fija aquí in la nota, from, in, in, in español es de, es un, se llama un preposición, a preposition. Fija que el from viene en el fin, no en el principio de la pregunta. Aquí en español dice de, donde, el pre, la preposición viene primero. Where are you from? In English, where is donde? Er, you, are you is eres y from is de el from la preposición viene en, el, en la última parte no quiero hablar más de ese tema ahorita solo que ahorita ustedes fijen que este viene en la última es la última palabra de la pregunta no la primera palabra so como se dice de donde eres en inglés where are you from Next question. Mucho gusto. ¿Cómo se dice mucho gusto en inglés? How do you say mucho gusto in English? And the answer, the answer, la respuesta is nice to meet you. And, or E, the last question, la última Pregunta. Soy de Argentina. ¿Cómo se dice en inglés? Soy de Argentina. How do you say I'm soy de Argentina? Casi te di la respuesta. How do you say soy de Argentina en in English? How do you say soy de Argentina in English? I'm from Argentina. Ok. Espero 
que ustedes tuvieron las siete preguntas correctas. Si no, uh, con, uh, mejor si revisas que hemos visto hasta ahora y para que estén seguros que ya han aprendido todo que hemos aprendido hasta ahora. Que es los greetings, los frases útiles, los países y las pequeñas conversaciones. Ok, bueno, aquí tenemos el abecedario de alfabet en inglés. Aquí el azul es todas las letras en inglés. Hay 26 letras en inglés. Fija la nota aquí, no, no tenemos el L y no tenemos el N en inglés. Ok, voy a aquí. Tenemos las letras en azul y el rojo es, yo lo he intentado escribir en el rojo, cómo se pronuncia las letras. He intentado copiar la pronunciación español. Entonces, es como dice, he escrito eso como suena usando español para ayudar. Voy a leer, voy a empezar, voy a leer todas las letras en inglés primero solo escuchen y después voy a hacerlo más lento para que ustedes puedan repetirlos ok A B C D E F G H I J K L M N O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z o Z es porque Z es como yo digo porque soy de Inglaterra, pero en Estados Unidos no dicen Z, la última dicen Z, Z. Yo, desde lo demás, voy a decir Z, porque soy de Inglaterra. Ok, este vez voy a repetir los más lentos para que ustedes escuchen y repiten. Vamos a empezar. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Bueno, vamos a seguir con algo de gramática. Y aquí vamos a ver dos temas. El primer tema es los pronombres personales que se llaman en español o subject pronouns. Aquí tenemos, aquí en la tabla, los subject pronouns en inglés por este lado. Y aquí tenemos en español y podemos ver primero tenemos singulares y tenemos plurales primero tenemos primero voy a leerlos para que puedan ver la pronunciación 
I in español is yo, o yo en inglés es I. Tú o usted, porque en inglés solo tenemos una palabra you, porque no tenemos formal y informal. Tenemos otras maneras de hablar formal e informal, pero no hay un pronombre formal e informal. Es you, you. Él es he, es para un hombre. Ella es she, she, es para una mujer. Y la tercera persona, esta, esos tres se llama tercera persona singular. Para una cosa o para un objeto se dice it. Por ejemplo, por ejemplo la computadora es un it. Es una cosa y es singular, es it. Abajo que tenemos es los plurales. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Nosotros en español es we en inglés. Ustedes es you. Es segunda persona plural. Y tercera persona plural es ellas. Ah, perdón, ellas y ellas en español es they en inglés. Aquí fija que he puesto una nota. En plural se usa they para hombres, mujeres y cosas. O sea, puede ser un grupo de mujeres, they. Un grupo de hombres, they. Un grupo de hombres y mujeres mezclados, es they. O dos computadores, es they. No hay como en el singular, hombre, he, mujer, she, y it, cosa. Ok. Vamos a, voy a repetir todos los subject pronouns en inglés otra vez. Y ustedes escuchen otra vez la pronunciación y después van a repetirlos. I, you, he, she, it, we, you, they. Very good. Otra vez, repeat. I, You, he, she, it, we, you, they. La otra tema de gramática que queremos ver es el verbo be. O aquí tenemos el verbo be. Be es el verbo. Este es la forma, este es en el infinitivo. Y aquí tenemos el verbo be en tres, en el presente simple, en el present simple tense. Am, is, and are. Este verbo eh, tiene tres formas en el presente simple. En el present simple. Presente simple tiempo en inglés es Present simple tense. Ahorita estamos viendo el verbo be en el presente simple tiempo. Ok. Este verbo en español traduce a uh, los dos verbos ser y estar. Uh, en español hay dos. En inglés, donde, eh, eh, en inglés solo hay uno, be. Y aquí abajo vemos la traducción, las tres formas del verbo be. Vemos las tres formas del verbo be y la traducción en español. Por ejemplo, donde usted, cuando ustedes dicen soy o estoy, el verbo be es am. Eres o estás es are. Es o está es is. Somos o estamos es a. Son o están es a. Y son y están también es a. ¿Por qué lo puso dos veces aquí? Porque este, vamos a ver eh, en, un, en la próxima 
tema que esos tienen que juntar con esos. En inglés tienes que usar esos juntos con esos. No se puede usar esos solo como en el español. Vamos a repetir primero las tres formas del verbo be. Am. Is. Are. Ok. Como dije antes, lo que tenemos que hacer en inglés es poner el pronombre personal o el subject pronoun junto con el verbo be. No se, podemos, no se puede usar el verbo be solo en el presente simple. Tenemos que usarlo con los pronombres personales. Aquí vemos el verbo be, los tres formas que vimos antes, am, are and is, pero lo podemos ver con el pronombre personal, correcto. Y aquí tenemos la traducción en español. Ok, otro tema. Antes hablamos de, la, o de, los, de los contracciones y vi en las frases útiles que vimos y las preguntas algunas contracciones. Aquí con el verbo be decimos que, por ejemplo, I am, la contracción es I'm. Cuando hablamos, en general, hay algunos casos que no, pero en la mayoría de los casos, las personas cuando hablan inglés no van a decir I am, van a decir I'm. No van a decir you are, van a decir your. He is es his. She is as she's. It is is its. We are is we're. You are is your. And they are is there. Aquí tenemos la traducción en español. En español es I am or I'm. I'm desde ahorita no lo voy a decir las palabras completas, siempre voy a usar esas contracciones porque quiero que ustedes copien esa pronunciación y aprendan así desde el principio. Decimos, vemos, podemos ver que I'm is yo soy o yo estoy. En español no es necesario poner el pronombre personal porque todos los verbos son diferentes para cada persona pero en inglés como solo tenemos tres formas del verbo am, are and is tenemos que poner el pronombre personal o el subject pronoun porque si no podemos confundir por ejemplo recuerdes que usamos are con you y usamos are con we y usamos a con they. Entonces es muy importante y este aplica a todos los verbos en inglés. Siempre tenemos que usar el pronombre cuando usamos un verbo. Solo hay un, un caso cuando no realmente y esto no quiero hablar de eso ahorita. Ok, vamos a repetir. De nuevo, todos los casos del verbo be con los pronombres en inglés, los, usando las contracciones. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, there. I'm, your. He's, she's, it's, we're, your, there. Okay. Vamos a ver algunos ejemplos. Uh, ¿Cómo usamos el verbo be 
or the verb be in English. Porque eh, usamos este verbo mucho y más que usan ustedes ser o estar en español. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pero, por, primero dice, I'm your teacher. En, inglés, en español es soy tu profesor. Teacher is profesor. Usamos el verbo be para nuestros profes, por, por nuestra profesión. Lo que hacemos en el trabajo. I'm your teacher. I'm a teacher. I'm a doctor. ¿Qué más? He's Mike. He's Mike. Él es Miguel. Para introducir personas. I'm hot. I'm hot. Este es muy importante porque en español es tengo calor. Ustedes no usan ser y estar para hablar de esos estados como I'm hot en español es tengo calor, uh, tengo frío, tengo hambre, tengo sed. Estás usando el verbo tener, que en inglés es have. Vamos a ver el verbo have más adelante. Ustedes están usando have más sustantivo. Tener, tengo calor. Pero en inglés hablamos de eso como un, con el verbo be más un adjetivo. Entonces tenemos que decir cosas como I'm hot, tengo calor, I'm cold, tengo frío, I'm hungry, tengo hambre, I'm thirsty, tengo sed. Es muy importante porque en muchos casos en español donde usan el verbo Tener más sustantivo en inglés usamos el verbo be más adjetivo. Otro ejemplo. I'm hungry. Tengo hambre. He's sick. Él está enfermo. We are thirsty. ¿Recuerdas? En español es tengo sed con el verbo tener más sustantivo. Aquí es we are thirsty, el verbo be más adjetivo. You're from Mexico. Este no es una pregunta en inglés, esta es una afirmación. You're from Mexico. En español es eres de México. Their lawyers. Otra vez vemos las profesiones. Their lawyers en español es ellos son abogados. A ver, voy a, voy a decir todas esas frases chiquitas otra vez y ustedes repiten. I'm your teacher. He's Mike. I'm hungry. He's sick. We're thirsty. You're from Mexico. They're lawyers. Okay, vamos a seguir practicando los pronombres personales y el verbo be en inglés es subject pronouns and verb be. Aquí tengo ocho preguntas y en cada uno quiero que ponen en los espacios. Aquí están las preguntas. Aquí hay un espacio. Primero, ¿cuál forma del verbo be tenemos que usar con el pronombre personal. Aquí el pronombre personal es I. Es el subject pronoun. Es el first person singular. Aquí tenemos las tres formas. Am, is, and are. ¿Cuál de esos, am, is, and are, cuál de esos va con el pronombre I? Y... ¿Cuál es la contracción? Recuerdas que las contracciones son muy importantes en inglés. 
en inglés tenemos que juntar el I con uno de esos para formar la contracción. Entonces, en este, la primera pregunta, hay dos espacios. Primero aquí quiero am, is o a y aquí quiero la contracción. Ok, ¿cuál es la respuesta? La forma correcta del verbo be con el pronombre I es am y la contracción de eso es I'm. I'm. Next question. La próxima pregunta. Lo mismo. Lo mismo. We from Lima. ¿Cuál es la forma del verbo be que va aquí? Con el we. We. Am, is o are. ¿Y cuál es la contracción? Y la respuesta es a. Se usa a con we. We are from Lima y la contracción es we are from Lima. Así se van a hablar y así deberían hablar ustedes. ustedes. We are from Lima. La próxima, the teacher. The teacher, teacher, teacher. En inglés, teacher en español, perdón, es el profesor, el maestro. The teacher. The teacher. ¿Cuál forma del verbo be, am, is o a usamos con el teacher? El teacher es tercer persona singular, es un he o un she. ¿Cuál es el forma de, la forma del verbo be que usamos con eso? Am, is o a. Y vemos que la respuesta a la pregunta 3 es is. Is es la forma del verbo be que tenemos que usar con the teacher. The teacher is from England. Porque the teacher es un he o un she. Es tercer persona singular. Y este es la forma del verbo be correcto con the teacher o con un he o un she. El otro lado vemos algo nuevo porque aquí hemos hecho... La contracción de teacher and is. Y se escribe así. Teacher apostrophe is. Y decimos the teachers from England. The teachers from England. Nadie te va a decir the teacher is. Todos te van a decir the teachers. Y por lo menos tienes que escuchar. Tienes que entenderlo cuando lo escuchas y, como he dicho antes, mejor si hablas así también para que suenes más natural. Question 4. She, ¿cuál es la, la forma del verbo be que va aquí? ¿Y cuál es la contracción? Muy fácil. She is a doctor. Y la contracción es she's. Question 5. Question 5. 5. 5. They from Mexico. ¿Cuál forma, forma del verbo be usamos con they? Y la respuesta es they are. Y la contracción, they are. They are from Mexico. He, number six, number six, seis, six. He, ¿cuál forma del verbo be usamos con he? ¿Y cuál es la contracción? He is thirsty. Con he is is, he's thirsty, es la contracción. Number seven, you, you Ah, Spanish. Your Spanish. Contracción. Y la última. It. It is very hot today. El very en español es muy, muy, muy caliente. 
very hot. Pero como hablamos, it's very hot today. Aquí tenemos algo de vocabulario. Vimos the teacher es el profesor. He's thirsty. She's thirsty. Vimos es tiene sed. Vimos eso antes. Spanish. Spanish es el adjetivo para alguien o algo o la idioma de España. Spanish. En español es español o española. Hot. It's very hot. Hot is caliente. Y today. Today es una nueva palabra. Hoy. Tienen que aprender en cada clase y todo el vocabulario nuevo para aumentar y mejorar tu vocabulario. Vamos a ver los días de la semana en inglés. Los días de, semana, de la semana en inglés se llama The Days of the Week o Days of the Week. Aquí como antes, este lado tenemos los nombres de los días en español y aquí tenemos en el inglés. Primero voy a leer todos los nombres en inglés. Lo primero es domingo en inglés es Sunday. Lunes en inglés es Monday. Martes, Tuesday, Miracles, Miracles, Wednesday, Jueves, Thursday, Viernes, Friday, Sábado, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Los nombres, fija que algunos, por ejemplo, Wednesday, Wednesday. La pronunciación aquí es Wednesday, no es Wednesday, como se escribe. Es uh, un ejemplo porque es un buen ejemplo porque muestro en inglés, el inglés no es fonético, nada como el español. No se puede decir exactamente cómo se puede pronunciar una palabra en inglés simplemente por leerlo. Uh, vemos aquí en las notas, las nombres de las días en inglés vienen de los dioses nórdicos. Por ejemplo, Wednesday fue originalmente Wooden's Day. Por eso se escribe Wednesday, pero se pronuncia Wednesday. Es una nota no, no tan importante para que uh, hablan inglés, pero es interesante Uh, Thursday viene del dios nórdico Thor. Es igual en el español por la mayoría. Uh, por ejemplo, Martes fue Mate, el, pero son los dioses de los romanos, porque uh, el español es un idioma basado en el latín y el inglés es basado o en la familia de idiomas de Europa alemanes que vienen a regimante de alemán entonces fueron diferentes dioses bueno vamos a regresar lo importante es pronunciar los nombres de los días en inglés the days of the week uh, so este vez repeat after me Sunday Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, very good. Ahora, los números. Números 1 a 20. 1 a 20 en inglés. En inglés, números es numbers, numbers, numbers. Aquí tenemos 
los números en inglés desde 1 hasta 20. Primero los voy a decir todos los números para escuchar y después quiero que ustedes repiten o repeat after me. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora los voy a decir otra vez para que ustedes puedan repetir. Pero primero vamos a poner atención a esos aquí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Porque lo importante aquí es producir o, o pronunciar este sonido bien. 13 que extiende el, el sonido del vocal in, 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 porque vamos a ver más adelante que 30, que es 30, y 13 se puede confundir eso si no se pronuncia este parte bien. Ok. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una vez más con desde el 13 hasta el 20. Pon atención con el in. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vamos a ver algo de vocabulario, vocabulario, edificios y lugares en inglés, it's vocabulary, buildings and places. Aquí tenemos algunos edificios y lugares en el inglés, por ejemplo, airport y en la traducción al español, aeropuerto. La parte de la palabra que he escrito en rojo es, como antes, la parte que tiene el acento cuando se pronuncia. Uh, vimos eso antes con los nombres de los países. He puesto así para que es más fácil uh, pronunciarlo. Espero que es más fácil. Voy primero... Voy a leer todas las palabras en inglés para que ustedes escuchen la pronunciación. Airport. Block of flats. Bank. Bookshop. Bus station. Church. Corner shop. Department store. Petrol station, hospital, house, library, cinema, museum, office, 
restaurant, school, shopping centre, supermarket, train station. Otra vez voy a leer todos y un poco más lento y quiero que ustedes repitan. Airport. Block of flats. Bank. Bookshop. Bus station. Church. Corner shop. Department store. Petrol station. Hospital. House. Library. Cinema. Museum. Office. Restaurant. School. Shopping center. Supermarket. Train station. Ok, antes que seguimos, el inglés aquí es, yo he puesto, es el inglés británico. Hay algunas diferencias de en vocabulario entre el inglés británico y el inglés americano. Aquí he puesto esas diferencias. Por ejemplo, aquí dice block of flats. En Estados Unidos, generalmente se llama apartment block. Apartment block. Es igual como el español de España, el español de México. Este, este español aquí es de México. Y tal vez en tu país dicen esas cosas en otra manera. Pero espero que sigan uh, entendiendo los mexicanos cuando hablan así. Igual, cuando yo hablo con una persona de Estados Unidos, no hay un problema... Yo sé sus palabras, su, su vocabulario diferente y creo que también ellos conocen las diferencias en Inglaterra o Reino Unido. Um, so, flat in, in, in inglés americano es apartment. Shop, ellos dicen store. Corner shop, they say, ellos dicen convenience store. Petrol. Ellos dicen gas. Cinema. Ellos dicen movie theater. Movie theater. Y shopping center. They say mall. Shopping mall. Okay. Very good. Hemos llegado al fin de la clase. Uh, y la única cosa que me queda decir para esta clase es adiós y como se dice en inglés adiós aquí vemos que tenemos varias maneras algunos más formales como el español a decir adiós en inglés tenemos goodbye es como adiós en español good night es hasta mañana recuerdas que vimos antes que buenas noches en español es good evening como un saludo decimos Good evening, no good night. Good night is bye, adiós, voy a dormir. Es como hasta mañana en español. Bye is menos formal. Bye. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you next week. Week is semana en español. Nos vemos la próxima semana. And finalmente see you.
Este vez repite después de mí. Goodbye. Good night. Bye. See you tomorrow. See you next week. See you. Ok, es todo. Muchas gracias por ver mi video y espero verte en la próxima clase.